Nella precedente lezione abbiamo trattato gli angoli, in particolar modo abbiamo trattato due tipi di angoli che vengono presi usualmente in considerazione in campo astronomico ma anche in altre discipline scientifiche, e cioè i radianti e i gradi sessagesimali, che poi questi ultimi possono anche essere espressi in gradi sessadecimali. In questa lezione vedremo invece come si eseguono delle operazioni con i gradi sessagesimali e con i radianti. Quindi partiamo subito con il primo tipo di operazione che è la somma di gradi sessagesimali. Come si esegue la somma di un'espressione in gradi sessagesimali? Ecco, se noi ad esempio abbiamo un angolo che è di 15 gradi, 47 primi e 53 secondi, e lo vogliamo sommare ad un altro angolo di 12 gradi, 25 primi e 32 secondi, dobbiamo effettuare la somma normale per colonne, vale a dire che bisogna prima vedere quanto vale la somma dei secondi di arco, poi quanto vale la somma dei primi di arco e quanto vale la somma dei gradi. Infatti qui abbiamo 53 secondi più 32 secondi, quindi dobbiamo fare la somma tra questi due numeri. Quindi 3 più 2 fa 5, 5 più 3 fa 8, vengono 85 secondi d'arco. Ora passiamo alla colonna dove sono rappresentati i primi d'arco, cioè 47 primi e 25. Facciamo la somma, 47 più 25, 7 e 5 fanno 12, 4, 2, 6, 1, 7 viene fuori un 72 primi. Ora passiamo a fare la somma dei gradi, cioè 15 gradi più 12 gradi, 5 più 2 è 7, 1 più 1 è 2, 27 gradi. Quindi il risultato di questa somma sarebbe 27 gradi, 72 primi e 85 secondi. Però noi sappiamo che i primi e i secondi non possono superare il valore di 60, in altri termini. 85 secondi superano i 60 secondi di ben 25 secondi, per cui io in questo caso scrivo la differenza 85 meno 60 che fa 25 secondi, però quel, eh, il fatto che supera i 60 mi comporta che il valore dei primi venga aumentato di una unità, quindi se qui erano 72 primi, in questo caso diventano 72 più 1 che fa 73 primi, però anche 73 primi supera il valore di 60, per cui dobbiamo fare 73 meno 60 che fa 13, però dato che questo valore superava i 60 vuol dire che dobbiamo incrementare di un grado il valore che abbiamo in questa situazione, quindi qui noi abbiamo 27 gradi e quindi dobbiamo sommare un grado, per cui il risultato finale di questa somma di gradi sessagesimali e di 28 gradi, 13 primi e 25 secondi. Se noi invece volessimo esprimere eh, sia questo angolo che quest'altro angolo in forma sessa decimale, cioè quindi eh, un numero espresso in gradi eh, seguito da valori decimali, che cosa dobbiamo fare? Quindi ripetiamo lo stesso caso eh, precedente, cioè di 15 gradi 47 53, se lo voglio trasformare questo angolo in maniera sessa decimale devo scrivere 15 gradi, poi i 47 primi rappresentano una frazione del grado, quindi sarebbero i 47 sessantesimi ed è una parte decimale del grado. E lo stesso dicasi i 53 secondi d'arco, perché se io divido 53 diviso 60 ottengo la parte frazionaria eh, di eh, primo d'arco, ma se lo divido ancora per 60 e quindi vorrebbe dire dividere 53 diviso 60 per 60 che fa 3600, ecco che io ottengo anche in questo caso la parte frazionaria di grado. Quindi facendo 15 più 47 sessantesimi più 53 3600 ottengo un numero che è 15, 7, 9, 8 e poi ci sono altre cifre. Lo stesso ragionamento lo facciamo per l'angolo di 12 gradi 25 32, quindi 12 gradi, poi i 25 primi, se faccio 25 diviso 60 ottengo la frazione di grado da aggiungere poi al 12 e lo stesso dicasi se faccio 32 
secondi d'arco e li divido per 60 per 60 che sarebbero 3600 ottengo anche in questo caso la frazione di grado da aggiungere al 12 quindi se vado a eseguire questa operazione con una semplice calcolatrice o con uno smartphone io ottengo un valore di 12,426 più altre cifre eh, che non ho riportato per non eh, riempire tutta la roba. Quindi in questo caso la somma è molto semplice perché si tratta di eseguire semplicemente la somma di due numeri decimali. E quindi facendo 15,798 più 12,426 ottengo un 28,224. Chiaramente qui è troncato perché ci sarebbero delle altre cifre se io avessi effettivamente continuato a scrivere i decimali in questi due anni per cui ottengo un 28,224, ma il 28,224 lo posso riportare a questa forma qui, cioè a ottenere di nuovo 28,1326, facendo che cosa? Allora, innanzitutto abbiamo detto che sono 28 gradi, per cui la parte frazionaria, che sarebbe lo 0,224, sarebbe la parte frazionaria di gradi, ma se la moltiplico per 60, ottengo i primi di arco e ottengo 13,44 infatti vedete che torna il valore 13 ma il, eh, la parte decimale di questi 13,44 cioè 0,44 se a loro volta li moltiplico per 60 0,44 per, per 60 mi dà 26,4 e guarda caso 26 è, è molto vicino a questo valore Ecco, e quindi viene in buona sostanza trasformando questo numero che è espresso in gradi sessadecimali ottengo un numero che è in gradi sessagesimali eseguendo questa operazione 28, 13, 26 voi mi direte qui c'è scritto 26 mentre qui c'è scritto 25 ma la ragione di questa approssimazione dipende semplicemente dal fatto che io non ho considerato le ulteriori cifre che vengono fuori da questi due angoli perché qui chiaramente il numero diventa molto più lungo ma se avessi fatto la somma con più cifre alla, fri, alla fine avrei ottenuto esattamente il valore di 28, 13, 25 eh, questa in buona sostanza è la somma di due numeri eh, di tipo sessagesimale o sessadecimale per quanto concerne invece la differenza quindi la sottrazione di due angoli io posso fare eh, in maniera analoga quanto ho fatto prima lo stesso discorso cioè se abbiamo un angolo di 13 gradi 25 primi 8 secondi e voglio sottrarre a questo angolo 10 gradi 53 primi 42 secondi devo effettuare la differenza quindi la differenza per colonne quindi prendiamo in considerazione la colonna dei secondi d'arco quindi 8 secondi meno 42 allora in questo caso cosa si fa? Dato che 8 è più basso di 42 devo farmi imprestare un primo d'arco dal 25 quindi questo 25 diventerebbe un 24 e questo 0,8 diventa un 60 più 8 che fa 68 68 meno 42 fa proprio 26 qui eh, abbiamo detto che abbiamo perso un primo perché l'abbiamo dovuto imprestare alla colonna dei secondi a questo 0,8 quindi diventa un 24 meno 53 ma anche in questo caso è, è un numero negativo quindi dobbiamo farci imprestare un grado che corrisponde a 60 primi ai, ai 13 gradi però questo 25 eh, abbiamo detto che aveva perso un primo e quindi era diventato un 24 ma sommandogli i, i 60 eh, primi che sono un grado che lo prendiamo dal 13 diventa 60 più 24 fa 84 meno 53 e fa 31 qui non abbiamo più il 13 perché abbiamo dovuto dare un grado ai 25 primi che sono appunto 60 primi e per cui diventa un 12 meno 10 fa 2, 31 e 26 e se noi volessimo invece fare la sottrazione di questi stessi angoli però espressi in maniera eh, sessa decimale ecco che eh, percorrendo quanto fatto precedentemente noi possiamo trasformare questi 13, 25, 08 in gradi e frazione di grado e viene fuori un 13, 4, 1, 8, 8 poi seguito anche da altre cifre 
lo stesso dicasi per il secondo numero, 10, 53, 42, diventa un 10,895. Eseguendo banalmente la differenza, noi otteniamo un 2,5238, che eh, decomposto di nuovo in gradi primo e secondo, e secondi di, di arco, seguendo questa eh, impostazione, noi otteniamo che eh, sono due gradi e mezzo che corrispondono a 2 gradi 31 primi e 26 secondi. Infine possiamo fare anche la moltiplicazione di, di gradi sessagesimali, cioè se noi abbiamo 12, 45, 38 e lo moltiplichiamo per 2, cioè raddoppiamo praticamente questo angolo, cosa dobbiamo fare? Semplicemente il prodotto per 2 dei secondi, dei primi e dei gradi. Ecco, qui la situazione è rappresentata proprio in questa maniera, cioè 38 per 2 fa 76, 45 per 2 fa 90, 12 per 2 fa 24. Però come vedete i secondi sono superiori ai 60, i primi anche sono superiori ai 60, per cui dobbiamo fare quel giochetto che abbiamo visto prima. Cioè 76 supera il 60 di eh, 16, infatti 76 meno 60 fanno 16 secondi. Poi qui abbiamo 90 eh, primi, però dato che superava i 60 dobbiamo farlo diventare 91, quindi diventa un 90 più 1 meno 60 e fa 31. E poi e qui il 24 ovviamente eh, diventa un 24 più 1 perché qui superava i 60 e di conseguenza diventa 24 più 1 uguale a 25. Quindi il valore è di 25 gradi, 31 primi e 16 secondi. Bene, ora che abbiamo parlato di che cosa sono i gradi sessagesimali e i gradianti, vediamo di fare qualche applicazione pratica sugli angoli. Allora, diciamo che la misura di un angolo solitamente in campo astronomico si fa con degli strumenti molto sofisticati, quindi eh, si può dire che un angolo si può misurare con un semplice goniometro, come facevano già gli antichi, Oppure eh, si può usare un sestante, quindi uno strumento che viene utilizzato prevalentemente in marina e dà decisamente una precisione superiore a quella che può fornire un eh, semplice goniometro. Oppure si possono usare eh, dei telescopi i quali ci permettono di eh, trasformare le distanze, ad esempio, di due stelle presenti su un CCD con la distanza angolare che presentano queste stesse stelle in cielo, conoscendone soltanto la lunghezza focale della lente o dello specchio che costituisce il telescopio. Quindi la precisione chiaramente man mano aumenta e quindi si ottengono degli angoli via via sempre più precisi. Basti pensare che con le missioni spaziali, ad esempio la missione spaziale Iparcos, si riusciva a determinare la posizione di una stella e quindi determinare diciamo, in un certo qual modo un angolo con una precisione del millesimo di secondo d'arco. Con la recente missione che è tuttora è funzionante, la missione Gaia, ebbene si arriva addirittura a 10 milionesimi di secondo d'arco, quindi a 10 micro arc sec. Ma se noi volessimo eh, ad esempio determinare la distanza angolare di eh, due punti che possono essere sia in cielo oppure anche sulla stessa superficie terrestre, eh, senza avere nessuno strumento possiamo utilizzare un sistema molto semplice, cioè possiamo utilizzare praticamente il dito pollice della nostra mano e la lunghezza del braccio. Perché cosa è, succede? Che se noi eh, andiamo a misurare eh, lo spessore di un dito pollice, che nel caso eh, mio personale è di 23 mm, e se eh, calcoliamo anche la distanza che si può ottenere ponendo il braccio teso e quindi eh, ponendo il pollice a una certa distanza dal mio occhio, e eh, vado a misurare questa distanza, ecco che per quanto mi riguarda questa distanza corrisponde a 660 mm, quindi 66 cm. Ebbene, con questi due elementi, cioè lo spessore del dito pollice e la distanza del dito pollice eh, 
estendendo completamente il braccio io ho la possibilità di eh, traguardare con l'occhio i due punti estremi del mio pollice, quindi la parte superiore e la parte inferiore. Ebbene, questa misurazione determina l'ampiezza di un angolo che corrisponde a circa 2 eh, gradi. Come ho ottenuto questi due gradi? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la formula è sempre questa, cioè L, che rappresenterebbe lo spessore del mio pollice, diviso R, diviso la distanza che intercorre tra il pollice e il mio occhio, mi dà un certo angolo in radianti. Se moltiplico poi questo valore per 180 diviso pi greca, ecco che io riesco a determinare quanto è l'angolo sotteso dal mio occhio traguardando la parte superiore e inferiore del mio pollice. Quindi, eh, ricapitolando, se noi effettuiamo questo semplice conto, eh, quindi 23 mm spessore del dito, 660 mm distanza dito-occhio per 180 diviso pi greca, facendo i calcoli vediamo che otteniamo un valore che è molto prossimo a 2, quindi 2 gradi. Quindi vuol dire che se io tendo eh, il braccio e traguardo con il dito eh, due punti che vanno a coincidere con la parte superiore e con la parte inferiore del mio pollice, ecco che io ho sotteso un angolo di circa 2 gradi. Un altro metodo per misurare un angolo però di ampiezza maggiore di 2 gradi è quello di distendere ad esempio la mano aperta e quindi prendere come riferimento eh, non più il pollice ma la punta del pollice e la punta del dito mignolo. Ecco, in questa maniera se noi misuriamo la distanza intercorrente tra il pollice e il mignolo noi otteniamo che è all'incirca una ventina di centimetri, almeno per quanto riguarda la mia mano ben distesa, questa distanza è di circa 20 centimetri. Al solito la distanza di questi due punti dal mio occhio è sempre più o meno uguale a 660 mm, quindi 66 cm. Quindi facendo di nuovo un semplice calcolo, 200 diviso 660, per 180 diviso pi greca ottengo 17,3, quindi la mia mano completamente aperta sottende un angolo partendo dal mignolino, dalla punta del mignolo fino alla punta del pollice di circa 17 gradi e mezzo. Ecco però bisogna fare attenzione quando si effettuano queste misure perché finché si fanno delle misure di questo genere molto approssimative usare il pollice eh, oppure la mano va bene, ma se dovessimo fare delle misure eh, decisamente più precise dobbiamo fare attenzione eh, di non confondere eh, i radianti e quindi utilizzare semplicemente questa formula piuttosto che la trigonometria piana. La trigonometria piana sarà un argomento che verrà trattato nelle prossime lezioni e di conseguenza adesso vi dico soltanto eh, come sono riuscito ad arrivare a determinare eh, i lati di un triangolo eh, senza entrare nei dettagli di trigonometria piana. Quindi prendete per il momento questi dati che vi fornirò eh, così come eh, li vedete e senza porvi la domanda di come sono stati ottenuti. Quindi, allora, in buona sostanza eh, possiamo semplicemente dire questo, che eh, questi angoli eh, se sono misurati con la tecnica appunto dei radianti, quindi considerare degli archi di cerchio diviso una distanza e quindi eh, L diviso R ottengo un angolo espresso in eh, radianti. Ma eh, in realtà le cose ad essere rigorose non sono così perché ad esempio se noi ci portiamo in una situazione di questo genere in cui eh, noi abbiamo ad esempio il sole che eh, sorge dietro un palazzo che ha una certa altezza H e se io mi porto a una certa distanza da questo palazzo ovviamente questo angolo man mano che mi allontano tenderà a diminuire quindi in gioco eh, 
entrano diverse misure, cioè entra in gioco l'altezza H del palazzo, la distanza A che va dalla base del palazzo fino alla posizione dell'osservatore, però ci sarà anche questa distanza che ho chiamato R, che è la distanza dell'osservatore dalla sommità del palazzo. Allora, si può dire semplicemente che eh, quando noi facciamo l'approssimazione di L diviso R uguale alfa radianti, noi in realtà non consideriamo l'altezza del palazzo, ma la lunghezza di questo arco di cerchio è ovviamente leggermente più lunga dell'altezza del palazzo. Quindi possiamo semplicemente dire che eh, quando L è all'incirca uguale ad H, per valori di R molto, molto maggiori rispetto a L, quindi se questa distanza è molto grande rispetto all'altezza del palazzo e quindi vuol dire che gli angoli sono degli angoli piccoli di pochi gradi, ecco che si può confondere L con H, quindi questo arco di cerchio lo possiamo confondere con l'altezza del palazzo. Però quando L è diverso da H, nel senso che eh, questa lunghezza è molto più grande di H vuol dire che in realtà l'osservatore si trova molto vicino al palazzo e quindi l'angolo diventa molto eh, grande e quindi eh, si prendono in considerazione in questo caso degli angoli grandi ecco per fare capire meglio eh, la questione c'è cioè quindi la, il fatto che si possa o non si possa considerare semplicemente questo rapporto di L su R e quindi prenderlo come oro colato per determinare ad esempio l'altezza di un palazzo, ecco che ho fatto questa altra eh, dimostrazione, cioè ho preso eh, sostanzialmente eh, diciamo, l'altezza H di un palazzo posta uguale a 100, quindi diciamo un, un palazzo alto 100 metri, quindi un grattacielo se vogliamo, un grattacielo di New York. E poi ho preso due punti in cui ho posto l'osservatore, il punto E e il punto B. Nel punto E l'osservatore osserverà l'altezza del palazzo con un'angolazione di 45 gradi, mentre nel punto B l'osservatore osserva l'altezza del palazzo secondo un angolo di 10 gradi. Ecco, con queste due simulazioni voglio vedere quanto varia la l'ampiezza dell'arco L rispetto all'altezza del palazzo, facendo un pochettino di conti. Però, come ho già detto prima, eh, questi triangoli sono stati risolti con la trigonometria piana, per cui, eh, dato un certo angolo e una certa altezza, è possibile determinare sia eh, la base AE e sia la eh, ipotenusa eh, CE del triangolo e quindi prendete questi dati per buoni anche se non sapete ancora come si possono determinare allora fate il caso di alfa uguale a 45 gradi quindi se io ho l'opportunità di misurare con un goniometro o con uno strumento più sofisticato l'altezza di un palazzo in questo punto preciso io vedrò che il mio palazzo è inclinato di 45 gradi rispetto all'orizzonte. L'altezza del palazzo abbiamo supposto che sia di 100 metri. Il valore di R, in questo caso la distanza CE, sarebbe in questo caso di 141,42 perché qui è molto semplice la cosa, quando abbiamo un angolo di 45 gradi questa distanza AE è uguale alla distanza CA e quindi eh, con il teorema di Pitagora si vede che questo lato CE è praticamente è lo stesso lato moltiplicato per la radice di 2 che è 1,41 quindi 1,41% fa 141 poi 42. quindi questa distanza R eh, che sarebbe CE in questo caso è di 141 metri e 42 mentre AE è 100 metri, proprio perché abbiamo detto che l'angolo è di 45 gradi. Mentre se io vado ad una certa distanza, sempre con un goniometro, un sestante, un altro strumento, valuto questo angolo essere di 10 gradi, mantenendo sempre l'altezza del palazzo di 100 metri, ecco che io mi devo portare 
ad una distanza R, che sarebbe appunto questa distanza CB, di ben 575,88 metri, che riportata poi sul terreno corrisponde alla distanza AB che è di 567,13. Anche in questo caso abbiamo usato la trigonometria piana per determinare questi valori. Ma allora se noi andiamo a eh, calcolare invece quanto è questa lunghezza dell'arco eh, che parte dalla sommità della casa fino al terreno per diverse angolazioni, si vede che applicando sempre la regola di L su R uguale ad alfa radianti, io dico che L in questo caso è dato dal valore di R quando prendiamo il caso dei 45 gradi che corrisponde a 141,42. Lo moltiplico per i gradi 45 e lo moltiplico ancora per pi greca diviso 180 e io trovo il valore della lunghezza dell'arco espressa in metri avente come raggio eh, la postazione dell'osservatore piazzata nella posizione E. Quindi in questa posizione io avrò un'altezza H, però avrò una, un arco di circonferenza eh, L che è decisamente più lungo di H. E andiamo a vedere quanto viene. Facendo tutti i conti vediamo che eh, questo valore di L corrisponde a 111 metri 07. Quindi vuol dire che se un palazzo è effettivamente alto 100 metri, questo arco di circonferenza, utilizzando semplicemente la, la formula L diviso R uguale alfa radianti, mi darebbe un valore di 111 metri e 07, quindi con 11 metri più alto di quello che in realtà è. Se però tuttavia noi andiamo a prendere un angolo più piccolo e quindi ci portiamo nella posizione B, e da questa posizione noi osserviamo l'altezza del palazzo secondo un angolo di 10 gradi, il valore di L da che cosa sarà dato? Il valore di L per 10 gradi di inclinazione sarà dato da 575,88 che rappresenta la distanza CB, il valore di R, per 10 che rappresentano i gradi, per π diviso 180. Ecco, facendo queste operazioni cosa otteniamo? Otteniamo 100 metri,51. Ecco, vedete che già a questa distanza, quindi con un angolo di appena 10 gradi, il valore di L si può quasi confrontare col valore di H. Quindi l'arco di circonferenza è praticamente quasi uguale, salvo mezzo metro, rispetto all'altezza stimata del palazzo che abbiamo detto essere di 100 metri. Ecco, questo è soltanto un caso molto pratico e semplice per capire come si possono maneggiare gli angoli sia per questioni pratiche di vita quotidiana, quindi osservazioni effettuate sulla terra, ossia per osservazioni effettuate in cielo, quindi si può usare questo sistema molto rozzo, quindi molto approssimativo del dito o del palmo della mano completamente aperto oppure con strumenti più sofisticati si possono valutare le distanze angolari delle stelle. Quindi ci vediamo la prossima lezione. Arrivederci.